ஐயா இப்போ குருப்பயிற்சி நடக்க இருக்கு எல்லாருமே ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்காங்க இது சாதக பலன்கள் எப்படி இருக்கும் எல்லாருக்கும் இந்த வருஷம் எப்படி இருக்கும் குருப்பயிற்சி அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருக்காங்க நேயர் அதை பற்றி பேசலாம் ஐயா இந்த வாரம் ஆமாம் குருப்பயிற்சின்றது வருடம் ஒரு முறை வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பதிமூணு மாதங்கள் நடக்க இருக்கின்ற ஒரு சிறப்பு நிகழ்வு திருக்கணித பஞ்சாங்கத்தின்படி வந்து வருகின்ற செப்டம்பர் மாதம் பன்னிரெண்டாம் தேதி குருப்பயிற்சி நடக்க இருக்குது இந்த குருப்பயிற்சியை வந்து பொதுவாகவே வந்து குரு பகவான் ஒரு நல்ல அமைப்புகளை தரக்கூடிய ஒரு சுப கிரகம் ஒரு மனிதர் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருந்தாலும் அந்த ஒரு குரு பகவானுடைய ஒரு மாற்றம் ஒரு ஜாதகத்திலே நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் குரு பகவான் ஒரு தோஷ அமைப்புகளை நிவர்த்தி செய்பவர் அவருடைய பார்வை இருக்கிற சில இடங்களில் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த இது ச தோஷம் நிவர்த்தியாகும் சில நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும் சாதகமற்றவைகளை கூட ஒரு நல்ல பலன்களாக மாற்றி தருபவர் குரு பகவான் அப்படின்றத நாங்கள் வந்து ஜோ ஜோதிடத்தில் சொல்கிறோம் அதனால் ஒரு கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறவங்க கூட அந்த குரு பயிற்சியை கொஞ்சம் எதிர்பார்ப்பாங்க குரு பயிற்சி நமக்கு வருகின்ற குரு பயிற்சி ஏன்னா வருஷம் ஒரு தடவை வருது இந்த வருஷம் முழுக்க கஷ்டமாக இருந்ததே அப்போ இந்த வருஷம் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்குமா அப்படின்றத வந்து எதிர்பார்ப்பாங்க அந்த அமைப்பில் குரு பயிற்சின்றது ஒரு சுபத்துவமான ஒரு நல்லவைகளை மனித சமுதாயத்திற்கு ஒரு தனி மனிதனுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு நிகழ்வாக இருக்குது அதனால் பொதுவாக சனி பயிற்சின்னா பயம் சனினாலே நமக்கு ஒரு ஒரு பயம் ஒரு திகிலோடு தான் நம்ம அணுகுவோம் சனி பயிற்சியா இந்த நமக்கு எந்த இடத்துல வருது நமக்கு ஏழரை சனி அஷ்டம சனி எதனா அதை ஆரம்பிக்குதோ அப்படின்ற ஒரு பயம் கலந்த எச்சரிக்கை உணர்வோடு சனி பயிற்சியை பார்ப்பவர்கள் கூட குரு பயிற்சின்ற போது இது நமக்கு சுபமான இடங்களில் வருதா குரு பலம் வந்து விட்டதா ஒரு திருமணம் வயதான ஒரு இளம் பருவத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு திருமணம் ஆகலாம் ஒரு வயதானவருக்கு ஒரு நல்ல ஆரோக்கிய மேன்மை இது மாதிரியான ஒரு சுபத்துவமான த தன்மைகளை கொடுக்கக்கூடியவர் குரு பகவான் அப்படிப்பட்ட குரு பகவான் வருகின்ற செப்டம்பர் மாதம் பன்னிரெண்டாம் தேதி திருக்கணித பஞ்சாங்கத்தின்படி இப்போ இருக்கிற ராசியிலிருந்து அடுத்த ராசிக்கு அதாவது இப்போ வந்து கன்னிராசியில் இருக்கிறார் அவர் துலாம் ராசிக்கு மாறுறாரு இதனால் வந்து இந்த குரு பயிற்சியை பொதுவாக பார்க்க போனால் ஒரு ஒரு ஐந்து ராசிகளுக்கு மேன்மையான பலன்களும் மீது ராசிகளுக்கு ஒரு நடுத்தரமான மத்தியமமான பலன்களும் நடக்கும் அப்படி பார்த்தோம்னா குரு வந்து இப்போ இருக்கிற இடத்துல இருந்து கும்பராசியவும் மேஷராசியவும் மிதுர ராசியவும் பார்க்க போகிறார் குரு பார்க்கும் ராசிகள் சுபத்துவமடையும் புனிதமடையும் சுபத்துவமான நல்ல பலன்களை அதாவது குரு எந்த ராசிக்காரர்களை பார்க்கிறாரோ அவர்கள் வந்து கொஞ்சம் ஒரு வலுவான ஒரு நிலைமையில் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு அந்த வருஷம் ஒரு நல்ல மேன்மையான பலன்கள் நடக்கும் அப்படின்றது ஒரு ஜோதிடத்துடைய ஒரு விதி அதன்படி இந்த வருடம் முழுக்க முழுக்க நன்மைகளை பிறப்புகின்ற ஒரு ராசின்னு சொன்னால் கும்பம் மேஷம் மிதுனம் இந்த மூன்று ராசிகளை குரு பார்க்கிறார் அடுத்து கன்னி தனுசு இந்த ராசிகளுக்கு பணத்தை தருகின்ற இரண்டு பதினொன்றாம் இடம்னு சொல்லுவோம் தனஸ்தானம் லாபஸ்தானம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ரெண்டு பதினொன்றாம் இடங்களில் அடுத்து வருகிறார் ஆக இந்த ரெண்டு இந்த ஐந்து ராசிகளுக்கும் கும்பம் கும்பம் மேஷம் மிதுனம் கன்னி தனுசு இந்த ஐந்து ராசிகளுக்கும் குரு பகவான் நல்ல பலன்களை மேன்மையான பலன்களை சகல விதமான பாக்கியங்களையும் தரக்கூடிய ஒரு அமைப்பில் வர்றாரு எப்போவுமே குரு பகவான் கெடுக்க மாட்டார் அப்படின்றதுனால மற்ற ஏழு ராசிகள் இருக்கு இல்லையா இந்த ஐந்து ராசிகள் போக மிச்ச ஏழு ராசிகளுக்கு சாதகமற்ற பலன்களை தரமாட்டார் அதாவது குரு வந்து கெடுக்கிறது இல்லை குரு சனி வந்து ஒரு இரும்பு அடிய ஒரு பெரிய ஒரு செங்கலாக தூக்கிட்டு அடிக்கிறாருன்னு வைங்க அதே அளவுக்கு வெயிட் உள்ள பூ பந்தால் குரு அடிப்பார் அதனால் குரு வந்து நல்லவன் ஒரு நல்லவனுக்கு எந்த நேரத்திலையும் எவ்வளோ பெரிய துன்பம் வரும்போது அடுத்தவர்களுக்கு கெடுதலை செய்யறதற்கு ஒரு மனது வராது அப்படின்றது குரு கிரகம் அதனால் வந்து குரு பகவான் சாதகமற்ற இடத்துல வந்தால் கூட நம்ம ஒன்றும் பயப்பட தேவையில்லை ஆறு எட்டு போன்ற இடங்களில் இந்த இடம் ரிஷபராசிக்கு இது ரிஷபராசிக்கு ஆறாம் இடத்துல வராரு இப்போ இந்த ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கோ அல்லது இந்த மகர ராசிக்கு வர்ற இந்த மாதிரியான பலன்கள் அது ஆறு எட்டு அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து உண்மையிலே பயப்பட தேவையில்லை ரிஷபத்துக்கு ஆறிலும் மீனத்திற்கு எட்டிலும் வந்தாலும் குரு பகவான் சாதகமற்ற பலன்களை உறுதியாக தரமாட்டார் அடுத்து இப்போ ஒவ்வொரு தனித்தனியாக ஒரு ராசிக்கு பார்த்துருவோம் மேஷம் மேஷராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் நல்ல பலன்களை தரக்கூடிய ஏழாம் இடத்துல வந்து குரு பகவான் வருகிறார் இப்போ இது வரைக்கும் வந்து ஆறாம் இடத்துல இருந்த குரு பகவானால் மேஷராசிக்காரர்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு நல்ல பலன்களும் கடந்த ரெண்டு வருஷமாகவே இல்லை மேஷராசிக்காரர்களுக்கு அட்டமத்து சனி ஆறாம் இடத்துல குரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடந்த இரண்டு வருடங்களாக சாதகமற்ற பலன்கள் தான் இருந்து வந்தது கோச்சார ரீதியாக அஷ்டம சனி நடக்கும்போது உங்களுக்கு சகல விதமான தடைகளும் இருக்குன்றதுனால மேஷராசிக்காரர்கள் இளைஞர்களுக்கு வேலை தொழில் போன்ற விஷயங்கள் எதுலேயுமே சரியில்லாத ஒரு நிலைமையும் திருமணமாகாத நிலைமையும் மேஷராசி இருக்கின்ற வீட்டிலேயே பொருளாதார
நெருங்கிய உறவினரை இழத்தல் இதெல்லாம் வந்து இந்த அஷ்டம செடியில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ஒரு பணப்பற்றாக்குறை நெருங்கிய உறவினரை இழக்கிறது வேலை தொழில் நிச்சயம் கிடைக்காமல் வந்து ஒரு திருப்தி இல்லாத வேலை அமைப்புகள் இருக்கிறது காசில் கையில் காசே இல்லாத ஒரு நிலைமை இது எல்லா நிலைமைகளும் வருகின்ற இந்த அடுத்த வாரம் செப்டம்பர் பன்னிரெண்டாம் தேதியிலிருந்து குரு பயிற்சியிலிருந்து மேஷராசிக்கு மாறி மிகவும் நல்ல பலன்களை தரக்கூடிய ஒரு ஏழாம் இடத்திற்கு குரு மாறுகிறார் பொதுவாக குரு வந்து ராசியை பார்த்துட்டாலே உங்கள் முகத்தில் ஒரு தேஜஸ் எனப்படும் ஒளி வந்துடும் எப்போ உங்கள் முகத்தில் வந்து தேஜஸ் ஒளி இருக்கும் உங்கள் உங்களுக்கு உங்களை சுற்றி நல்லவைகள் நடக்கும்போது உங்கள் மனதும் உங்களுடைய காதும் நல்ல விஷயங்களை உணரும் கேட்கும்போது தான் உங்களுடைய முகத்தில் ஒளி இருக்கும் ஒரு சந்தோஷமாக புத்துணர்ச்சியோடு ஒரு தேஜ தேஜஸோடு நீங்கள் இருப்பீங்க அப்படின்னாலே உங்களை சுற்றி நல்ல விஷயங்கள் நடக்கிறது என்று அர்த்தம் இந்த சந்தோஷமான விஷயங்கள் உங்களுக்கு செப்டம்பர் பன்னிரெண்டு ஆரம்பிக்கின்றதுனால உங்கள் முகம் ஒலி பெறும் அப்படிங்கிற அமைப்பினால் மேஷராசிக்காரர்களுக்கு இந்த குரு பயிற்சி மிகச்சிறந்த நல்ல பலன்களை நட நல்ல பலன்களை தரும் இது வரைக்கும் திருமணம் அந்தந்த வயதுக்காரர்களுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு நல்ல விஷயங்களை பொதுவாக கிரகங்கள் தரும் ஒரு பத்து வயது பையன் வந்து படிக்கல அஞ்சாவது வகுப்பில் ஒரு மார்க்கு குறைவாக எடுத்தானா அந்த பையன் நல்லா படிக்கிறதுக்கான சூழல்கள் உண்டு அதே மாதிரி ஒரு வாலிபத்தில் இருக்கிற ஒரு ஆணுக்கோ பெண்ணுக்கோ அந்த வயதிற்கேற்ற வேலை திருமணம் இந்த மாதிரியான அல்லது பதவி உயர்வு அல்லது பதவி அவங்க நினைக்கிற ஒரு நல்ல காரியம் இந்த விஷயம் எனக்கு வேண்டும் அப்படின்னு வந்து நினைக்கிற ஒரு நல்ல விஷயங்கள் வந்து அந்தந்த வயதுக்குரியவர்களுக்கு இருக்கும் ஒரு ஆரோக்கியம் இல்லாதவர்கள் நிச்சயமாக மருத்துவர்களே ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு ஆரோக்கியமுடையவர்கள் முக்கியமாக கடன் தொல்லை எதிரி தொல்லை இந்த மாதிரி விஷயங்களில் மேஷராசிக்காரர்கள் பட்டு சிக்கலில் இருக்கிறீங்க நம்ம கடன் தொல்லைகள் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் கடனை தீர்க்கிறதுக்கான வழியை உடனடியாக கொடுப்பார் வருகின்ற செப்டம்பர் மாதம் பனிரெண்டாம் தேதி நடக்க இருக்கின்ற குரு பயிற்சியும் அதனை அடுத்த சில வாரங்களில் அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி என்று நடக்க இருக்கின்ற சனி பயிற்சியோட ஆறு எட்டு என்ற நிலைமைகள் சஷ்டா அதாவது சஷ்டத்தில் ஆறாம் இடத்தில் இருக்கின்ற குரு செப்டம்பர் மாதம் பன்னிரெண்டாம் தேதி விலகுகிறார் எட்டாம் இடத்தில் இருக்கின்ற சனி வந்து அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி விலகுகிறார் என்பதால் மீன மேஷராசிக்காரர்களுக்கு மிகச்சிறந்த நல்ல பலன்களை தருகின்ற ஒரு அமைப்பு உருவாயிடுச்சு ஆகவே இன்னும் சில வாரங்களில் நடக்க இருக்கும் குரு பயிற்சி உங்களுக்கு வயதிற்கேற்றார் போல வேலை திருமணம் பொருளாதாரம் மற்ற விதமான பாக்கியங்கள் இதுவரைக்கும் இருந்து வந்த உங்களுக்கு ஆரோக்கிய தடை ஒரு வாகனத்துக்கு வாங்குறது கூட ஒரு தடை இருக்கு நினைச்சது செய்ய முடியாத ஒரு இது இருக்கு இது எல்லாத்தையுமே விலக்கி மேஷராசிக்காரர்களுக்கு கடந்த இரண்டு வருடங்களாக இரண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு இந்த மூன்று வருடங்கள் மேஷராசிக்காரர்களுக்கு நினைத்தது நடக்கவில்லை இந்த நிலைமையை மாற்றி அதிர்ஷ்டம் மீண்டும் உங்களுடைய பக்கத்தில் வர்றதுக்கான ஒரு நிலைமையை இந்த குரு பயிற்சி கொடுக்கும் ஆகவே குரு பயிற்சியில் மிகவும் சாதகமான பலனை பெறப்போகின்ற ராசிகளில் மேசமும் ஒன்றாக இருக்கும் அடுத்து ரிஷபம் ரிஷபராசிக்கு வேம்போக்காக பார்க்கும்போது கோச்சார நிலைமைகள் சற்று சாதகம் இல்லாத ஒரு நிலைமையாக தெரியும் உதாரணமாக இப்போ நல்ல இட பலன்களை கொடுத்து கொண்டிருந்த குரு பகவான் ஆறாம் இடத்திற்கு வருகிறார் குரு பகவான் ஆறாம் இடத்துக்கு வந்தாலே கொஞ்சம் ஏதாவது கடன் நோய் தொல்லைகள் வந்துடுமோ அப்படின்ற ஒரு 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 சின்ன ஒரு இது திக்குன்ற ஒரு உணர்வுகள் இருக்கும் இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு ராசிநாதனுடைய இன்னொரு வீட்டில் உட்கார்ற ஒரு கிரகம் வந்து அந்த ராசியுடைய இன்னொரு ராசிக்கு கெடுதல்கள் பண்ணுவது இல்லை அதன்படி ரிஷபம் வந்து உங்களுக்கு வந்து ராசியாக இருந்தாலும் உங்களுடைய ஆறாம் இடம் துலாம் அதுவும் உங்களுடைய சுக்கரனுடைய வீடு தான் அந்த சுக்கரனுடைய வீட்டில் தான் போய் குரு உட்கார போகிறார் ஆகவே ரிஷபராசிக்கு இந்த ஆறாம் இடத்து பலன்கள் உறுதியாக நடக்காது ஆறாம் இடத்து பலன்கள் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கடன் நோய் எதிரி இந்த முக்கியம் ஜோதிடம் என்ன சொல்லுது ஆறாம் இடம் வலுப்பெறும் போது ஆறாம் இடத்துல வேற ஏதாவது சுபகிரகங்கள் அமரும் போதோ அல்லது ஆறாம் இடம் வேற மாதிரியான ஒரு ஒரு நல்ல வலுவான ஒரு அமைப்பை பெறும் போதோ நல்ல அல்லது வலு அப்படின்ற ஒரு ஒரு சூட்சமமான ஒரு அமைப்பை பெறும் போதோ கடன் நோய் எதிரிகள் அதிகமாவாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஆனா இந்த முறை வந்து ரிஷப ரிஷபராசிக்கு அந்த அமைப்பு கிடையாது ஏன்னா ரிஷபராசிக்கு பொதுவா வந்து ஆறாம் இடம் அவருடைய சுக்கரன் வீடு தான் வேற ஒரு இடம் இப்ப மேஷராசிக்காரர்களுக்கு ஆறாம் இடத்துல சிம்மத்துல உட்கார்ந்த குரு பகவான் கடன் தொல்லைகளை ஏராளமா கொடுத்துட்டார் அதே அமைப்பு கிடையாது உங்களுக்கு ஒரு ராசிநாதனுடைய இன்னொரு வீட்டுல உட்கார்றது அதனால வந்து ஆறாம் இடத்துல இருக்கிற கெடுபலன்களை ப தராமல் அவர் வந்து அந்த பத்தாம் பார்வையா பார்வை வந்து அவருடைய ஒன்பதாம் பார்வை அவருடைய ஏழாம் பார்வை அவருடைய அஞ்சாம் பார்வை முக்கியமான ஒரு பார்வை வந்து ஜீவன ஸ்தானத்துக்கு விழுகுது அதனால் பத்தாம் இடத்து பலன்களை அதிகமாக ரிஷபராசிக்கு செய்வார் இந்த குரு பயிற்சியின் மூலம் சாதகமற்ற பலன்களை தராமல் உங்களுக்கு வேலை மாற்றம் போன்ற ஒரு நல்ல வேலை ஒ
இதுபோன்ற மாற்றங்களை உறுதியாக தருவார் ஒரு ஏன்னா ஆறாம் இடத்தோட சில நல்ல செயல்கள் ஒரு சுபகிரகம் வந்து பாபகிரகம் போய் ஒரு இடத்துல உட்காடுறதுக்கும் சுபகிரகம் உட்காடுறதுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கிறதுனால ஆறாம் இடத்தோட சுபத்துவமான விஷயங்கள் அடுத்து ஆறாம் இடத்துடைய மாற்றங்கள் ஜீவனஸ்தானத்தோட விஷயங்களோடு தொடர்பு கொண்டு ரிஷ்வராசிக்கு நல்ல பலன்களை செய்வார் இந்த அமைப்பின்படி உங்களுக்கு சில சாதகமற்ற விளைவுகள் எதுலேயும் கொஞ்சம் ஒரு அதிர்ஷ்டம் இல்லாத நிலைமை வேணால் இருக்கும் குரு அஞ்சில் இருக்கிறதுக்கும் ஆறில் இருக்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது ஒரு விஷயத்தை வந்து அதிகமான முயற்சியோடு தான் செய்ய வேண்டியிருக்கும் அது ஒன்று தான் வந்து அந்த சாத இந்த குரு பயிற்சியில் உங்களுக்கு கிடைக்க போகிற ஒரு சாதகமற்ற விஷயம் எந்த விஷயமும் சட்டு சட்டுன்னு முடிஞ்ச ஒரு அமைப்பு வந்து இன்னும் ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு நடக்காது இன்னொன்று புதுசாக எதையும் ஆரம்பிக்காதுங்க குரு பகவான் ஆறில் இருக்கிறார் சனி எட்டுக்கு மாறப்போகிறார் இன்னும் சில வாரங்களில் சனி எட்டுக்கு மாறப்போகிறார் ரெண்டுமே ஒரு ஒரு நல்ல நிலைமை தான் ரிஷபராசிக்கு கெடுதல்கள் வரும்ன்றது உறுதியாக இல்லை ஏனென்றால் ரிஷபராசிக்கு அட்டமத்து சனியாக வந்தாலும் எல்லா ராசிக்கும் வேலை செய்கிற மாதிரி மற்ற ராசிங்களுக்கு கெடுபலன்களை தரும் போது சனிப்பயிற்சி ரிஷபராசிக்கு கெடுபலன்களை தராது ஏன்னா பூர பூரண ராஜயோகாதிபதி ஒன்பதுக்கும் பத்துக்கும் உடையவர் அவர் தான் உங்களுக்கு சகல பாக்கியங்களையும் கொடுக்க போகிறவர் அவர் தான் யார் உங்களுக்கு ரொம்ப வேண்டப்பட்டவரோ அவரே வந்து உங்களை அடித்து துன்புறுத்த மாட்டார் ஆகவே ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு சனி சம்பந்தப்பட்ட சனியை யோகராக கொண்டவர்களுக்கு எல்லச்சனி அஷ்டம சனி கெடுபலன்களை தராது அப்படிங்கிற விதிப்படி ரிஷபராசிக்கு அஷ்டம சனியும் வந்து கெடுதல்களை தராது அதே போல் அந்த ஆறாம் இடமும் உங்களுடைய ராசிநாதனுடைய இன்னொரு வீடில் வந்து உட்காடுறதுனால கெடுபலன்கள் இருக்காது ஆனால் முன்ன மாதிரி நீங்கள் வந்து அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்கு ஒத்துழைக்காது நீங்கள் வந்து எதையும் வந்து ஒரு ஆறு ஒரு முழு முயற்சியோட முனைப்போடு செய்தால் தான் அந்த காரியம் நிறைவேறும் ஆகவே எதுலையும் வந்து நீங்கள் சுணக்கமாக இருக்கக்கூடாது அடுத்தவங்களை நம்பக்கூடாது நம்ம கை தான் நமக்கு உதவி நம்மளால் வந்து என்ன பண்ண முடியுமோ அதை தான் நம்ம பண்ணணும் ஆகவே புதுசாக வந்து எதுலேயும் வந்து இந்த ஆறாம் இடத்து குருவால் புது முன்முயற்சிகளை எடுத்து செய்யாதீங்க ஒரு புதிய ஒரு பெரிய முதலீடு போட்டு ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கிறது ஒரு பெரிய இது போட்டி அடுத்தவங்களை நம்பி ஆரம்பிக்கிறது அதெல்லாம் இப்போ கை கொடுக்காது அந்த விஷயங்களை நீங்கள் செய்யக்கூடாது குறிப்பாக பிறரை நம்பக்கூடாது வேலை செய்கிறவங்களை கூட வேலை செய்கிறவங்ககிட்டலாம் கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க கூட வேலை செய்கிறவங்ககிட்ட மனசு விட்டு எதையும் பேச வேண்டாம் இங்கே இங்கே நம்ம ஒரு அலுவலகத்தில் நீங்கள் பத்து பேர் இருந்து வேலை செய்கிறீங்கன்னா சோகத்துக்கு கூட கண் காது எல்லாம் இருக்குது அப்படின்றது அவர் அர்த்தம் அதனால் நீங்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு பேர் தனியாக நிறுந்து பேசினா கூட உங்களை சுற்றி ஆயிரம் கண்களும் இரண்டாயிரம் காதுகளும் இருக்கின்றன அப்படின்றத நினைவு வச்சுக்கிட்டு எதையும் ம மனசு விட்டு யார்ட்டையும் பேசாமல் உங்களுக்குள்ளே உங்களுடைய வேலையை பார்த்துட்டு உங்கள் நீங்கள் வர்றது அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு அலுவலக சூழ்நிலைகளை ரிஷபராசிக்காரர்கள் நீங்கள் வைத்து கொண்டிருக்கலையானால் குரு பகவானை வந்து ஒரு சாதகமற்ற நிலைமையிலிருந்து ரொம்ப ஒரு சிறப்பான ஒரு இதற்கு கண்டிப்பாக வந்து வரலாம் முயற்சிகள் தேவைப்படும் தொழில் ரீதியான இது தடங்கல்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும் எதுவும் நினைச்சது நடக்காது நாலு முறை முயற்சி பண்ணவனை தான் நடக்கும் அதே நேரத்தில் பொருளாதாரம் நல்லாயிருக்கும் வேலை நல்ல வேலை கிடைக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டமாகவும் இருக்கும் கிடைக்கிற வேலையில் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு முன்னேறுவீங்க சம்பளம் நன்றாக இருக்கும் பாக்கெட்டில் பணம் இருந்தாலே பாதி பிரச்சனைகள் தீர்ந்துடுன்றது உண்மை இந்த குரு பயிற்சியின் மூலம் உங்களுக்கு பணம் வரப்போகுது அதனால் அந்த பணம் வந்துட்டாலே எல்லா சகல விஷயங்களையும் தீர்க்க முடியும்ன்றது கலியுக விதி அப்படின்றதுனால உங்களுக்கு வந்து அந்த பண பிரச்சனையை வச்சுக்கிட்டே மற்ற பிரச்சனைகளை இது பண்ணிடலாம் சுபகாரியங்கள் கொஞ்சம் தடையா தடையாகத்தான் செய்யும் இப்போ திருமணத்திற்காக எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு குருபலம்னு சொல்லுவோம் அந்த குருபலம் இல்லாதது அதே நேரம் பிறந்த ஜாதக வலுப்படி என்னவோ அதுதான் நடக்கும் சுக்கரனோட வீட்டில் வர்ற குரு பகவான் கண்டிப்பாக தாம்பத்திய சுகம் என்னும் அமைப்பையும் கொடுப்பார் அப்படின்றதுனால சில தடைகளுக்கு பின்னால் திருமணம் நடக்குமே தவிர திருமணமே நடக்காது அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆகவே ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு ஆறில் வருகின்ற குரு சில தடைகளையும் தாமதங்களையும் தருவார் முயற்சி செய்தால் தான் எதுவும் எதுன்னு வருவார் காலையில் அஞ்சு மணிக்கு எழுந்திரிச்சு ஏழு மணிக்கு வீட்டை விட்டு வெளியே வந்துட்டோம்னாலே நம்மளுடைய காரியங்கள் அன்றைக்கு அன்றைய காரியங்கள் பாதி முடிந்து விட்டதாக அர்த்தம் அப்படின்னு தான் நம்முடைய முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆகவே சுறுசுறுப்புடன் செயலாற்றினால் ரிஷபராசிக்காரர்கள் வெற்றிகளை சாதிக்கின்ற ஒரு குரு பயிற்சியாகவே இந்த குரு பயிற்சி இருக்கும் அடுத்து மிதனம் மிதன ராசிக்காரர்களுக்கு கடந்த ரெண்டு வருஷமாகவே குரு பகவான் சாதகமான ஒரு நிலைமையில் இல்லை மூன்று நான்காம் இடங்களில் இருந்து தற்போது ஐந்தாம் இடங்களில் வந்திருக்கிறார் குரு பகவானால் ஒரு ரெண்டு வருஷம் சாதகமல்லாத பலன்களை கிடைக்க பெற்ற மிதன ராசிக்காரர்கள் இந்த வருஷம் வந்து ரொம்ப நல்ல ஒரு அற்புதமான ஒரு நல்ல பலனை அனுபவிக்க போகிறீங்க ராசிக்கு ஐந்தில் வந்து குரு வரும்போது எப்போவுமே ராசியை பார்ப்பார் நான் வந்து இந்த இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன ராசிக்கு சொன்ன மாதிரி ராசியை குரு பார்க்க போகிறார் என்றாலே உங்களுடைய மனம் வெகு புத்துணர்ச்சியோடு இருக்கும் எதுலேயும் வந்து ஒரு 
நினச்சிருந்தவங்க ஒரு வாழ்க்கை துணை அமையல நினைச்சிருந்தவங்க என்னென்ன விஷயங்கள்ல உங்களுக்கு இதுவரைக்கும் தடங்கல்களும் தடைகளும் இருந்ததோ அவ்வளவும் விலகி ஒரு அதிர்ஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலைக்குள்ள வருகின்ற செப்டம்பர் மாதம் பனிரெண்டாம் தேதியிலிருந்து நுழையிறீங்க ஒரு பதிமூணு மாதம் வந்து குரு பகவான் மிகச்சிறந்த ஒரு சாதகமான அமைப்பில் இருக்கிறார் உங்களுக்கு இந்த வயதிற்கேற்றார் போல என்னென்ன விஷயங்கள் உங்களுக்கு தேவையோ அவை அத்தனையும் குரு பகவான் நிறைவேற்றி தருவார் அதே போல இதுவரைக்கும் என்னென்ன சிக்கல்களில் நீங்க இருந்தீங்களோ கடன் தொழில இருந்தீங்களா ஆரோக்கிய குறைவாக இருந்ததா ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு மனதிற்கு பிடித்த விஷயம் கிடைக்காம இருந்ததா ஒரு வீட்டில் பிரச்சனை இருந்ததா கணவன் மனைவிக்குள்ள ஒரு சாதகமற்ற ஒரு சூழ்நிலைகள் நிறைவே இருந்ததா இது எல்லாமே வந்து ஒரு எல்லாமே விலகி ஒரு நல்ல ஒரு சூழ்நிலை இப்போ வந்து மிதன ராசிக்கு வரப்போகுது இன்னும் குறிப்பாக சொல்லப்போனா இந்த முதல் திருமணம் வந்து விவாகரத்தில் முடிஞ்சு அல்லது விவாகரத்தில் இழுத்துக்கிட்டு கோர்ட்டு கேஸு இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் அலைஞ்சுக்கிட்டு இருந்தவங்க எல்லாருக்குமே சட்டுன்னு ஒரு சில திருப்பங்கள்லாம் உண்டாக்கி ரெண்டு பேருமே காம்ப்ரமைஸுக்கோ அல்லது உங்கள் பக்கம் எந்த எந்த ஒரு விஷயமும் உங்கள் பக்கம் சாதகமாக திரும்பக்கூடிய ஒரு நல்ல மாற்றம் வந்து இந்த வியாழ மாற்றம் இந்த குரு பகவானுடைய மாற்றம்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் ஆகவே குரு பகவான் ஐந்தாம் இடத்தில் வருவது சகல காரியத்திலும் வெற்றி என்கிற ஒரு அமைப்பு கொடுக்கும் ராசியை அவர் பார்க்க போகிறார் பதினொன்றாம் இடத்தையும் பார்க்க போகிறார் ஒன்பது பதினொன்று ராசின்னு சொல்லுவோம் பாக்கியத்தை பார்க்க போகிறார் லாபத்தை பார்க்க போகிறார் உங்களுடைய ஜென்ம ராசியை பார்க்க போகிறார் பாக்கியத்தை பார்க்க போகிறார்னா இதுவரை கிடைக்காத பாக்கியங்களை கொடுக்க போகிறார் என்ன அர்த்தம் பாக்கியம்ன்றது என்ன குழந்தை பாக்கியம் திருமண பாக்கியம் வேலை பாக்கியம் பண பாக்கியம் எல்லா விதமான எதை நீங்கள் விரும்பினீர்களோ அது உங்களுக்கு கிடைக்க போகிறது லாபஸ்தானம் லாபம் அப்படின்றதுலேயும் வந்து உங்களுக்கு ஆயிரம் அர்த்தங்கள் இருக்குது ஒரு தொழில் செய்கிறீங்களா இனிமேல் லாபத்தோடு நடக்கும் இதுவரை நடக்காத எதுவும் லாபத்தோடு நடக்கும் வேலையில் ஒரு லாபத்தோடு இருப்பீருங்க ஒரு தொழில் விஷயத்தில் லாபங்கள் கிடைக்கும் எதுலேயுமே விரயமாகாமல் சிந்தாமல் சிதறாமல் ஒரு நல்ல அமைப்புகள் கிடைக்கும் ஒரு குடியானவன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு விவசாயிக்கெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலைகள் கடந்த ரெண்டு வருஷமாக இருந்தது ஒரு கிராமப்புறத்தில் இருக்கிறவங்க ஒரு மஞ்சள் நிறம் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் ஒரு ஒரு பசுமையான சூழல்களில் இருக்கிறவங்க எதையுமே ஒரு ஒரு குரு ஸ்தானத்தில் ஒரு பாசிட்டிவாக சிந்தித்து அடுத்தவர்களுக்கு ஒரு சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலைமையில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஒரு மேம்பட்ட ஒரு நல்ல ஒரு தரத்தில் இருப்பீங்க ராசியை நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ராசியை குரு பகவான் பார்த்துட்டாலே மிகச்சிறந்த நல்ல யோக பலன்களை தருவார் என்பதால் சுருக்கமாகவே சொல்லிடுறேன் நீங்கள் தொட்டது தொலைங்கிற ஒரு காலகட்டம் ஒரு பதிமூன்று மாதத்திற்கு மிதன ராசிக்கு அனைத்து விஷயங்கள்லேயும் ஒரு நல்ல பலன்கள் நடக்கப் போகுது இந்த சாதகமான பலன்களை நீங்கள் எதிர்கொண்டு இதை உபயோகப்படுத்தி கொண்டு வாழ்க்கையை வளமாக்கி கொள்ள வேண்டும் என்பது தான் குரு பகவான் இந்த பயிற்சியின் மூலம் உங்களுக்கு தருகின்ற ஒரு செய்தியாக இருக்கும் தகம் கடகராசிக்காரர்களுக்கு இப்போ இருக்கிற மூன்றாம் இடத்துலேருந்து நான்காம் இடத்திற்கு குரு பகவான் வருகிறார் மூன்றாம் இடத்தை போலவே நான்காம் இடமும் இன்னும் ஒரு பெரிய சாதகமான ஒரு விஷயமா சொல்லப்படலை அப்படின்னு சொன்னாலும் மூன்றாம் இடம் குரு பகவானுக்கு ஒரு கெடுதலான இடங்களை தர்றதாகவும் நாலாம் இடம் ஒரு சாதகமும் பாதகமும் கலந்த அதாவது ஒரு நல்லதும் கெட்டதும் கலந்த ஒரு இடமாகவும் சொல்லப்படுது ஆகவே ஒரு கெடு பலனை தருகின்ற ஒரு நிலைமையிலிருந்து மாறி ஒரு சாதகமற்ற பலனை தருகிறா தர்ற வீட்டுக்கு வர்றாருன்றதே ஒரு கடகராசிக்கு ஒரு நிம்மதியான ஒரு அமைப்பு அதை விட மிக முக்கியமாக ஒரு கிரகத்துடைய தாக்கத்தினால் மட்டும் உங்களுக்கு எல்லா விதமான வாழ்க்கையில் எல்லா விதமான இதுவும் நடந்துட போகிறது இல்லை வாழ்க்கையோடைய வாழ்க்கை என்பதே ஒன்பது கிரகங்களின் கூட்டுக்கலவையால் நடக்கிற சில விஷயங்கள்னால தான் உங்களுக்கு வாழ்க்கையை முன்னெடுத்து நகர்த்தி செல்லப்படுகிறது அந்த அமைப்பின்படி அடுத்த சில வாரங்களில் கடகராசிக்கு மிகப்பெரிய மேன்மையான ஒரு அமைப்பு ஆறாம் இடத்து சனி பகவான் வருகிறார் சனி ஆறாம் இடத்துல வரும்போது எப்போவுமே வந்து எல்லாவற்றையும் வெள்வீர்கள் எதிரிகளை வெள்வீர்கள் கடனை வெள்வீர்கள் நோயை வெள்வீர்கள் அப்படின்றது ஒரு உறுதியான பலன் அதற்கு தோல் கொடுப்பது போன ஒரு துணையாகத்தான் அந்த குரு பயிற்சி உங்களுக்கு இருக்கும் இன்னும் இரண்டு வருடங்களுக்கு சனி பயிற்சியின் மூலமாக வந்து கடகராசிக்கு மிகப்பெரிய யோக அமைப்புகள் உருவாகுது அதற்கு சில வாரங்களுக்கு முன்னால் அந்த நான்றாம் நான்காம் இட குரு மாற்றம் வந்து உங்களை ஒன்றும் பெரிய இதாக செய்யப்படுறதுல ஆனால் ஒரு விசேஷ பலனாக என்ன சொல்லணும்னா இது வரைக்கும் வந்து அந்த பத்தாம் இடத்தை நான்காம் இடத்தில் இருக்கிற குரு பகவான் தன்னுடைய ஏழாம் பார்வையாக பத்தாம் இடத்தை பார்ப்பார் பனிரெண்டாம் இடத்தை பார்ப்பார் இந்த அமைப்புகள் வந்து என்ன ஒரு விஷயத்த செய்யும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சுபகாரியம் உங்களுக்கு இந்த ஒரு வருஷம் செலவுகள் அதிகமாக இருக்கும் செலவுகள் அதிகமாக இருக்கும்ன்றதுக்கு மறைமுகமான இன்னொரு அர்த்தம் என்னவென்றால் வருமானம் வரும் வருமானம் வந்தால் தானே செலவு பண்ண முடியும் எத்தனை நாளைக்கு கடனை வாங்கிக்கிட்டே செலவு பண்ண முடியும் ஆக உங்களுக்கு தாராளமான வருமானம் இருக்கும் ஆனால் அந்த தாராள வருமானத்தை சேமிக்க முடியாமல் தொழில் வியாபாரம் வேலை இது போன்ற விஷயங்களில் வந்து உங்களுக்கு தாராள வருமானம் உண்டு ஆனால் அந்த வரு
இந்த முறை கடகராசிக்காரர்களுக்கு சுப விஷயங்களில் செலவுகளும் வர்ற வருமானத்தை சேமிக்க முடியாத ஒரு தன்மைகளும் இருக்கும் ஆகவே எல்லா விதமான வேலை தொழில் அமைப்புகளில் நல்ல பலன்கள் நிச்சயமாக உண்டு சனி பகவான் ஆறாம் இடத்துல வர்றதுனால சுபகாரியங்களும் வீட்டில் உண்டு இது வரைக்கும் இருந்து வந்த கடன் தொல்லைகள் நீங்கும் ஆரோக்கிய குறைவுகள் நீங்கும் எதிரிகளை வெல்வீர்கள் இது வரைக்கும் இருந்த எதிர்ப்புகள் அழகும் கொஞ்சம் மந்தமாக இருந்தவங்க உடனே சுறுசுறுப்பாக அந்த இந்த குறுப்பயிற்சி சனிப்பயிற்சியில் வந்து கோச்சார நிலைமையில் சாதகமான அமைப்புகள் தான் வருது ஆகவே கொஞ்சம் மந்தமாக இருந்தவங்க ஒரு உங்களை அறியாமலே கொஞ்சம் ஒரு சுறுசுறுப்பாக ஒரு பாசிட்டிவ் வட்டத்துக்குள்ளே ஒரு நேர்மறையான எண்ணங்கள் கொண்ட ஒரு வட்டத்துக்குள்ளே நிச்சயமாக வருவீர்கள் என்ன இருந்தாலும் வந்து கெடுபலன் சொல்வதற்கான ஒரு அமைப்புகளே உங்களுக்கு இல்லை ராசியில் இருக்கக்கூடிய ராகு கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்னால் நடந்த அமைப்பில் ராகு கேது பயிற்சி கூட கடகம் ராகுவிற்கு பிடித்த வீடு என்பதனால் அவரும் வந்து உங்களுக்கு ஏன்னா ஐந்து இடங்கள் மேஷம் ரிஷபம் கடகம் கன்னி மகரம் இந்த ஐந்து இடங்களில் கடகம் மட்டும் ஒரு ஒரு படி தூக்கலாகவே இவருக்கு ரொம்ப விருப்பமான ஒரு வீடு ராகுவுக்கு ஆகவே இந்த மூன்று பயிற்சிகளுமே வந்து கடகத்திற்கு ஒரு சாதகமான அமைப்பில் தான் இருக்குது தொழில் நல்லா இருக்க போது வேலை இப்போ இருக்கிற வேலையில் வந்து கண்டிப்பாக மாற்றம் இருக்கும் அந்த மாற்றம் உங்களுக்கு நல்லதாக இருக்கும் இது வரைக்கும் மனதிற்கு பிடிக்காத வேலையில் இருந்தவங்க நல்ல வேலைக்கு போவீங்க ஒரு இளைய பருவத்தினருக்கு நல்ல விதமான அமைப்புகளை தரக்கூடிய ஒரு அமைப்புகளும் நடுத்தர வயது வயதாக கடந்தவங்களுக்கு நிம்மதியாக குடும்பத்தில் ஒரு நிம்மதியாக குழந்தைங்களுக்கு குறிப்பாக ஒரு க கல்லூரி பருவத்தில் படிக்க இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு க திருமண பருவத்தில் இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு நல்ல விதமான காரியங்கள் அதை நான் சொன்ன மாதிரி சுபகாரிய செலவுன்றது கடகராசிக்காரர்களுடைய வீட்டில் இந்த வருஷம் நிச்சயமாக உண்டு அது வந்து மகன் மகள் திருமணமாக இருக்கலாம் மகனுக்கு ஒரு வேலை விஷயத்துக்காக செலவு பண்ணுறதா இருக்கலாம் மகனை கல்லூரியில் நல்ல கல்லூரியில் மகன் மகளை சேர்க்கிறதுக்கான ஒரு செலவாக இருக்கலாம் சேமித்து வைத்திருந்த பணமும் செலவாகும் அதே நேரத்தில் வருமானமும் கூடி அதை காய் அதை கையில் பிடிக்க முடியாத அளவிற்கான ஒரு அமைப்புகள் இந்த குரு பயிற்சியால் கடக ராசிக்கு இருக்கும் எல்லா பலன்களும் இந்த கடகராசிக்கு வந்து ஒரு சாதகமற்றவை மூன்றாம் இடத்தில் இருந்த மாதிரியான இல்லாத சாதகமற்றவை நீங்கி ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான பலன்கள் தான் உங்களுக்கு நடக்க போகுது அந்த அதற்கு அந்த ஆக்கப்பூர்வமான பலன்களை குரு பகவான் தருவதர் தருவார் என்பதற்கு அத்தாட்சியான ஒன்று வந்து அதற்கடுத்த சில வாரங்களில் நடக்க இருக்கிற ஆறாம் இடத்து சனி பயிற்சி ஆகவே கடகராசிக்காரர்கள் தயக்கத்தையும் சோம்பலையும் கொஞ்சம் தூக்கி போட்டுட்டு மந்தமாக இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் சுறுசுறுப்பாக எந்திரிச்சு ஒரு விஷயத்தை வந்து முன்னெடுத்து சென்று இது பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வெற்றி உறுதி உண்டு வாழ்த்துக்கள் சிம்மம் சிம்ம ராசிக்கு ஒரு நல்ல பலன்களை தரக்கூடிய ஒரு அமைப்பில் இப்போ அனைத்து கிரகங்களும் வருது இப்போ இதில் என்னென்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மூன்று கிரக பயிற்சிகள் அடுத்தடுத்து வர்றதுனால இந்த மூன்று கிரக பயிற்சிகளை பார்த்து தான் வந்து பலன் சொல்ல முடியும் இந்த குரு பயிற்சி ரெண்டாம் இடத்துலேருந்து மூன்றாம் இடத்திற்கு விலகி கெடுபலன்களையோ சாதகமற்ற பலன்களையோ தரப்போவது போல சிம்ம ராசிக்கு தோணினாலும் உண்மையான பயிற்சி அப்படின்றது என்னென்னா ராகுகேது பயிற்சி தான் கடந்த ஒன்றரை ஆண்டு காலமாக சிம்ம ராசிக்காரர்கள் யாருமே நல்லா இல்லை காரணம் ஒளி மிகுந்த உங்கள் ராசியில் போய் ஒரு இருள் கிரகமான ராகு உட்கார்ந்ததுனால ஆகஸ்ட் பதினெட்டாம் தேதி ராகு விலகின உடனேயே உங்கள் மனசில் சில ஆக்க ஒரு புத்துணர்ச்சி வந்திருக்கும் சில ஆக்கப்பூர்வமான எண்ணங்கள் ஒரு நம்பிக்கை ஒரு ந ஒரு ஒரு இதை பாசிட்டிவான ஒரு விஷயங்கள் எல்லாமே நிச்சயமாக அனைத்து சிம்ம ராசிக்காரர்களும் மனதிலும் தோன்ற ஆரம்பித்திருக்கும் எப்போ வந்து ஒரு இருள் கிரகம் உங்கள் ராசியிலிருந்து விலகுதோ அப்போவே வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த நல்ல மேன்மையான ஒரு எண்ணங்கள் செயலாக்கங்களை நீங்கள் நல்லா இது பண்ண முடியும் அடுத்து அடுத்த சில வாரங்களில் நடக்க இருக்கிற அதுக்கடுத்து நடுவில் தான் குரு பயிற்சி அடுத்த சில வாரங்களில் நடக்க இருக்கிற நான்காம் இடத்து சனி விலகல் சனிப்பயிற்சியின் மூலமாக அர்த்தாஷ்டம சனி எனப்படுகின்ற உங்களுடைய வேலை தொழில் வியாபாரத்தை கெடுத்து கொண்டிருந்த சனி பகவான் ஐந்தாம் இடத்திற்கு போகிறார் ஆகவே இந்த ராகுகதி இதற்கு முன் நடந்த ராகுகதி பயிற்சியும் இனி சில வாரங்களில் நடக்க இருக்கின்ற சனிப்பயிற்சிக்கும் நடுவில் தான் குரு பயிற்சி வருது ரெண்டு பயிற்சிகளுமே சாதகமான ஒரு பலனை தர இருக்கின்ற ஒரு நிலைமையில் குரு பகவான் மட்டும் தனியாக உங்களுக்குன்னு ஒரு கெடுதலை தரப்போறதில்ல கிரகங்களே கலப்பு பலன்களை தான் தெரியும் தரும் ஆக அடுத்தடுத்து நடக்க இருக்கின்ற மூன்று கிரக பயிற்சிகளை இரண்டு பெரிய கிரக பயிற்சிகள் சிம்மத்திற்கு மிகச்சிறந்த சாதக பலன்களை தருவதால் இந்த மூன்றாம் இடத்து குரு பயிற்சி ஏதாவது கெடுபலன்களை தருமோன்னு யோசிக்கவே தேவையில்லை நிச்சயமாக சிம்மத்தினருக்கு தராது சிம்மத்தினருக்கு ராகுகேது பயிற்சி ராசியிலிருந்து ராகு விலகியது மிகப்பெரிய நல்ல ஒரு அமைப்பு இது வரைக்கும் வந்து அந்தந்த வயசுக்கு ஏற்ற மாதிரி வேலை கிடைக்கல உடம்பு சரியில்லை பணம் இல்லை புருஷம் முன்னாடி சண்டை வீட்டில் பிரச்சனை மனைவி கணவன் பிரிவு மிக மிக நெருங்கிய ஒரு உறவு இழப்பு நண்பர் பிரிவு பணம் இல்லாத நிலைமை கடுமையான பொருளாதார கஷ்டங்கள் 
குறிப்பாக உலகத்தில் இருந்து உலகத்தில் இருக்கிற நிறைய சிம்மராசிக்காரங்க உலகம் முழுக்க இருந்து என்கிட்ட பேசின எல்லாருமே வந்து பொருளாதார பிரச்சனைகளை தான் குறிப்பாக சொன்னீங்க அதாவது எனக்கு வேலை இல்லை வேலை கிடைச்சாலும் நல்ல வேலை கிடைக்கல என் வேலைக்கேற்ற சம்பளம் இல்லை இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் எல்லாமே கடந்த சில வாரங்களாக தீர்ந்து விட்டது இப்போது இந்த மூன்றாம் இடத்து குரு பகவானுடைய ஒரு அமைப்பினால் மிகச்சிறந்த நல்ல மேன்மையான ஒரு பலன்கள் உங்களுக்கு நடக்கும் தைரியம் அதாவது இந்த மூன்றாம் இடம்ன்றது தைரியம் வீரியம் கீர்த்தி ஸ்தானம்னு சொல்லுவோம் இப்போ இதுவரைக்கும் ஒரு தன்னம்பிக்கை உங்களுக்கு காணாத போய் இருந்த தன்னம்பிக்கை தைரியம் முயற்சி செய்கிற ஒரு குணம் இது எல்லாமே மறுபடியும் உங்ககிட்ட திரும்ப வரும் எதையும் ஒரு பாசிட்டிவாக எடுத்துக்குவீங்க எதையும் சமாளிக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு தன்னம்பிக்கை வரும் பெண்களுக்கு ஒரு சிறப்பான ஒரு அமைப்பை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் சிம்மராசி பெண்கள் ரொம்ப அவஸ்தைப்பட்டிங்க அந்த அவஸ்தைகள் எல்லாமே நீங்கி ஒரு ரெண்டு வாரம் ஆயிடுச்சு இருந்தாலும் இந்த குரு பயிற்சியும் அதை கொஞ்சம் முன்னெடுத்து செல்லும் ஒன்பதாம் இடத்தை இன்னும் ஒன்று நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி குரு பகவான் பார்வையின் மூலமாக பலனை தருகின்ற ஒரு கிரகம் ஏழு ஒன்பது பதினொன்று போன்ற இடங்கள ஒரு நல்ல ஸ்தானங்களை குரு பகவான் பார்க்கறதுனால இது வரைக்கும் திருமணமாகாத இளைய பருவத்தினருக்கு வாழ்க்கை துணை அமையும் அந்த வாழ்க்கை துணை வந்து ஒரு நல்ல இடத்துல இருந்து ரொம்ப லேட்டாக கல்யாணம் பண்ணுறவங்களுக்கெல்லாம் இப்படிப்பட்ட ஒரு பெண்ணு கிடைப்பதற்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு பையன் கிடைப்பதற்கு நாம் என்ன தவம் செய்தோம் அப்படின்னு நினைக்கிற அளவுக்கு மிகச்சிறந்த நல்ல மேன்மையான ஒரு பலன்களை கண்டிப்பாக குரு பகவான் தரப்போகிறார் ஆகவே சிம்மராசிக்கு சிம்மராசிக்கு எந்த ஒரு விக்கனமும் இல்லாமல் எதையுமே இது இல்லாமல் ஒரு மிகச்சிறந்த மேன்மையான பலன்களை குரு பகவான் தருவார் அடுத்து கன்னி இந்த குரு பயிற்சியின் மூலம் நல்ல மேன்மையான பலன்களை த பெறப்போகின்ற ராசிகளில் கன்னியும் ஒன்று கன்னிக்கு வந்து இந்த ரெண்டு அஞ்சு ஏழு ஒன்பது பதினொன்று இந்த ஐந்து இடங்களில் வரும்போது தான் வந்து குரு பகவான் நல்ல மேன்மையான பலன்களை தருவார் என்பது ஜோதிட விதி அதன்படி பொருளாதார மேன்மையை தரக்கூடிய இரண்டாம் இடத்துல வந்து குரு பகவான் வரப்போகிறார் இந்த குரு பகவான் ரெண்டாம் இடத்துல வர்றதன் மூலம் உங்களுடைய தனம் வாக்கு குடும்பஸ்தானம் இந்த 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 ஸ்தானம் வலிமையாகும் அதே மாதிரி ஒரு தன லாபம் ஒரு பொருளாதார பிரச்சனை இது ஒரு இது உள்ள நிலைமைகள் எதுலேயுமே ஒரு சந்தோஷமும் உற்சாகமும் ஒரு நல்ல செய்கை கூடி வருதலும் நடக்கிறது வந்து இந்த தடவை கன்னிராசிக்கு இருக்கும் கன்னிராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு அபரிமிதமான பண வரவும் தன லாபமும் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டம்ன்றதுனால எதையும் சமாளிக்கக்கூடிய ஒரு திறமையை பெறுவீங்க இது வரைக்கும் குடும்பத்தில் பிரச்சனையாக இருந்தவங்க குடும்பம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் கணவன் மனைவி கருத்து வேறுபாடு அல்லது குடும்பத்தில் ஒரு பாக்கியம் கிடைக்காத நிலைமை குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்காத நிலைமை ஒரு வேலை இல்லாத நிலைமை ஆரோக்கிய குறைவு இது போன்ற விஷயங்கள் நல்ல வீடு கட்டலை சொந்த வீடு கட்ட முடியல வாடகை வீட்டில் என்ன எவ்வளோ நாள் இருக்கிறது வாடகை வீட்டில் இருந்தாலும் அதுவும் சரியாக வரலையே இந்த மாதிரியான இந்த மாதிரியான ஒரு சிக்கல்களில் இருந்தவங்க எல்லாத்துக்குமே ஒரு தெளிவான ஒரு நிலைமையை வருகின்ற செப்டம்பர் மாதம் நடக்க இருக்கின்ற குரு பகவான் குரு பயிற்சியின் மூலமாக குரு பகவான் தர இருக்கிறார் ரெண்டாம் இடத்துல வரும்போது மிகச்சிறந்த பண வரவு தன லாபம் கிடைக்கும்ன்றதே வந்து உங்களுக்கு ஒரு மிக ஆறுதலான ஒரு செய்தி பணம் இருந்தால் அனைத்தும் அதாவது பணம் பத்தும் செய்யும் அப்படின்றத விட கலிகாலத்தில் பணம் பதினொன்றையும் சேர்த்து செய்யும் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அந்த அமைப்புகள் எல்லாமே பணம் இருந்தாலே பாதி பிரச்சனை பணத்தை பார்த்து கொண்டிருந்தாலே பாதி பிரச்சனைகள் தீர்ந்துவிடும் அப்படின்றது வந்து ஜோதிடத்துக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு விஷயம் ஆகவே நல்லா சம்பாதிக்க போறீங்க அந்த சம்பாதிக்கிறத சேர்த்து வைக்கவும் முடியும் ரெண்டாம் இடத்துல இருந்து அவர் எட்டாம் இடத்தை பார்ப்பார் இந்த எட்டாம் இடம் வந்து மறைமுகமான தனலாபங்களையும் எதிர்பாராத அதிர்ஷ்டங்களையும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் ஆகவே எதிர்பாராத ஒரு அதிர்ஷ்டம் கிடைக்க போகிறது அந்த எதிர்பாராத அதிர்ஷ்டம்ன்றதுல இன்னொரு விஷயம் என்ன இருக்குன்னா ஒரு முயற்சி இருபத்தஞ்சு சதவீதம் இருந்தாலும் அதி அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்கு இப்போ எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் சேர்த்து நூறு சதவீத வெற்றி வெற்றியை கொடுக்கும் ஆகவே கன்னிராசிக்காரர்கள் எல்லா இதுவரைக்கும் என்னென்ன விஷயங்கள உங்களுக்கு தடைகள் இருந்ததோ அதை உணர்ந்து இப்போ இந்த விஷயம் நமக்கு நடக்கலை அப்படின்றத வந்து இனிமே வந்து முயற்சி பண்ணிங்கன்னா ஒரு போன வருஷம் இதே நேரம் உங்களுக்கு ஒரு நடக்காத ஒரு விஷயத்த இப்போ முயற்சி பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அவரவர்கள் வயதிற்கேற்றார் போல நிச்சயமாக ஒரு உறுதியான ஒரு வெற்றி கிடைக்கும் அதே மாதிரி உங்களை பற்றி அடுத்து உங்களுடைய மனம் மாறி இருக்கும் போன வருஷம் உங்களை தப்பாக நினச்சவங்க இந்த வருஷம் அவங்களுடைய உண்மையான ஒரு நல்ல மனதை புரிஞ்சுக்குவாங்க உங்களை பற்றி ஏற்கனவே தப்ப அபிப்பிராயம் கொண்டிருந்தவர்கள் உங்களை உங்க உங்களுக்கு உதவி பண்ணக்கூடாதுன்னு நினச்சிருந்தவங்க தங்களுடைய அபிப்பிராயங்களை மாற்றிக்கொண்டு இப்போ வந்து உங்களுக்கு சகல விஷயங்களையும் சாதகமாக செய்கின்ற ஒரு அமைப்பு இந்த 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 காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு வரும் ஆகவே இந்த குரு பயிற்சியில் நல்ல மேன்மையான ஒரு பலன்களை சந்திக்கக்கூடிய ராசிகளில் கன்னியும் ஒன்று ஆகவே கன்னி கன்னிராசிக்காரர்கள் எந்தவித தயக்கத்தையும் இல்லாமல் தயக்கங்களை வந்து ஒதுக்கி
ஒரு யாருமே நம்மளை புரிஞ்சிக்க முடியாத ஒரு தன்மை ஆரோக்கிய குறைவு இதுகளை கொடுத்துக்கிட்டு இருந்த குரு பகவான் இப்போது ஜென்மராசின்னு சொல்லப்படுகிற ஒன்றாம் இடத்திற்கு வருகிறார் இப்போ இந்த ஒன்றாம் இடத்திற்கு வர்ற இது வந்து சரியாக ஒரு சாதகமாக சொல்லப்படலை இருந்தாலும் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் ஒன்பது கிரக பயிற்சிகளையும் ஒன்பது கிரகங்களையும் வச்சு தான் வந்து கோச்சார பலன்கள் சொல்லப்படணும் மிக மிக மேன்மையான ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா இன்னும் சில வாரங்களில் கடந்த ஏழு வருஷமாக அவங்கள ஆட்டி படைச்சிக்கிட்டு இருந்த சனி வெளியே போகிறார் முழுக்க ஒரு ஏழரச்சனி உங்ககிட்ட இருந்து வெளியே போக போகுது ஏழரச்சனை முடிஞ்சதற்கு பிறகு வாழ்க்கை நல்ல விதமாக செட்டில் ஆகுன்றது ஒரு ஜோதிட பொது விதி அந்த அமைப்பின்படி இன்னும் ஒரு முப்பது வருஷம் எந்த விதமான கஷ்டங்களுக்கும் இல்லாத ஒரு நல்ல வாழ்க்கைக்குள்ளே நுழைய போகிறீங்க ஆகவே துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு குறுப்பயிற்சி வந்து விரயங்களை தடுக்கின்ற ஒரு அமைப்பில் வருது அதனை எடுத்து நடக்க இருக்கின்ற சனி பயிற்சி முழுதுமாக உங்களை விட்டு சனியன் வெளியே போகிறார் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பே வந்து உங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடிய அமைப்பு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வரைக்கும் துலாம் ராசிக்காரர்கள் பட்ட கஷ்டத்திற்கு அளவே இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்துக்கு மேலே ஏதோ பாவம் பார்த்து உங்களை விட்டுட்டு பக்கத்து ராசிக்கு போயிட்டார் இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுலேருந்து ஆறு வருடங்கள் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து வரை பதினஞ்சு வயசு பதினஞ்சு வருஷம் வரைக்கும் அந்த ஆறு வருடங்கள் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு சிக்கலான நிலைமையை கொடுத்து கொண்டிருந்து இப்போதும் எல்லாத்துலேயும் ஒரு முட்டுக்கட்டையை போட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற கிரக நிலைமைகள் இன்னும் சில வாரங்களில் மாறப்போகிறது ஆகவே இந்த செப்டம்பர் மாதம் பன்னிரெண்டாம் தேதி நடக்க இருக்கின்ற குரு பயிற்சியும் அந்த பலன்களை ஒட்டித்தான் உங்களுக்கு நல்ல பலன்களை செய்யும் மேலும் குரு பகவான் ஏழு ஒன்பது பதினொன்று அஞ்சு ஏழு ஒன்பது அப்படின்ற ஒரு மூன்று பாவங்களை பார்க்குறார் இந்த ஐந்தாம் இடம் எதிர்பாராத அதிர்ஷ்டம் புத்திர பாக்கியம் நல்ல சிந்தனை செயல்திறன் இவைகளையும் ஏழாம் இடம் நண்பர்கள் பங்குதாரர்கள் கூட்டாளிகள் போன்ற விஷயங்களையும் ஒன்பதாம் இடம் தகப்பனார் பூர்வீக இடம் தன் தான தனக்கு கிடைக்கும் பாக்கியம் இவளையும் குறிக்கு இவளை இவ இந்த இந்த எல்லா விஷயங்களையும் குறிக்கிற ஒரு விஷயம்ன்றதுனால அதிர்ஷ்டம் இதுவரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து அதிர்ஷ்டம் விலகி இருந்தது அதிர்ஷ்டமே உங்களுக்கு இல்லாத நிலைமை இருந்தது இந்த குரு பயிற்சியின் மூலமாக துலாம் ராசிக்கு அதிர்ஷ்டம் அருகில் வரப்போகிறது இதுவரைக்கும் நீங்கள் செய்த நீங்கள் உங்களுக்கு நடந்த அத்தனை தவறான விஷயங்களும் இப்போது நேர்பட போகிறது இந்த நேர்படுகின்ற விஷயத்தினாலேயே உங்களுக்கு உங்களுக்கு லேசாகவே தெரியும் இந்த குரு பயிற்சி மாறினவனையே சில விஷயங்கள் இதுவரைக்கும் கைகூடி வராத விஷயங்கள் கைகூடுவது போல தெரிகிறதே சாதகம் இல்லாத ஒரு பதில்களை சொன்னவர்கள் இப்போது வாங்க பார்க்கலாம்னு சொன்னவங்க இப்போ வாங்க நான் தரேன்னு சொல்கிறாங்களே அப்படின்ற அமைப்புகளை உணர ஆரம்பிப்பீர்கள் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு எல்லா விதமான தடைகளும் நீங்குகின்ற காலம் ஒரு ஒரு இந்த ஒரு ரெண்டு வாரத்தில் ஆரம்பிக்க இருக்குது ஆகவே இந்த செப்டம்பர் மாதம் பன்னிரெண்டாம் தேதிக்கு பிறகு உங்களுடைய அவரவருடைய வயதிற்கேற்றார் போல உங்களுடைய வேலை தொழில் வியாபார நிலைமைகள் சீர்படப் போகின்றன எதிலும் லாபம் வரப்போகிறது அதிர்ஷ்டம் மீண்டும் உங்களின் அருகில் வரப்போகிறது கிடைக்காத பாக்கியங்கள் கிடைக்கப் போகிறது அதாவது திருமணம் நடக்கப் போகிறது திருமணம் நடந்தவர்களுக்கு குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்கப் போகிறது பூர்வீக சொத்து தகப்பனார் விஷயங்கள் தகப்பனார்கிட்ட இன்னும் ஒரு குறிப்பாக சொல்லுவேன் துலாம் ராசிக்காரர்கள் ஒரு தகப்பனார்கிட்ட எதையாவது ஒரு விஷயத்த சொல்லி நம்ம வந்து இது கிடைக்கணுமே அதாவது ஒரு அனுமதி கிடைக்கணுமே யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தவங்க செப்டம்பர் மாதம் பன்னிரெண்டாம் தேதிக்கு பிறகு உங்கள் மனசில் இருக்கிற விஷயங்களை தகப்பனார்கிட்ட சொல்லி அதற்கான அனுமதியை வாங்கி கொள்ளலாம் உங்களுடைய எதிர்கால வாழ்க்கை விஷயமாக இருக்கலாம் ஒரு வேலை விஷயமாக இருக்கலாம் ஒரு மாற்றமாக இருக்கலாம் இல்லை தகப்பனார்கிட்ட ஒரு பண உதவி கேட்குறதா இருக்கலாம் இது எல்லாமே உங்களுக்கு நிறைவேறப் போகிறது ஆகவே துலாம் ராசிக்காரர்கள் அனைத்து சிக்கல்களும் நீங்கி ஒரு ஒளி மிகுந்த காலத்துக்குள்ளே நுழைய போகிறீங்க செப்டம்பர் பன்னிரெண்டு அதற்கு அடிப்போடும் ஒரு நாளாகவும் அக்டோபர் இருபத்தி நாலு சனி பயிற்சி அதை வந்து ஆரம்பித்து வைக்கின்ற ஒரு நாளாகவும் இருக்கும் ஆகவே துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு துயரத்தை நீக்குகின்ற ஒரு பெயர்ச்சி இந்த பெயர்ச்சி அடுத்து விருச்சிகம் பனிரெண்டு ராசிகளில் நான் பனிரெண்டு ராசிகளுக்கு பலன் சொல்லும் போது விருச்சிக ராசிக்கு மட்டுமே ஒரு தனி கவனம் எடுத்து பலன் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் விருச்சிக ராசி அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு பெரிய தொல்லைகளை சந்தித்து கொண்டிருக்கிறது அந்த தொல்லைகளை சந்தித்து சுருக்கமாகவே சொல்லிடுறேன் விருச்சிக ராசிக்கு எல்லா இடத்துலையும் விருச்சிக ராசியை பத்தி தான் பேசுறேன் விருச்சிக ராசியை பத்தி தான் எழுதுறேன் ஆமா நமக்கு வருகின்ற காலருமே வந்து விருச்சி ராசியை பத்தி தான் நிறைய பேர் வர்றாங்க ஆகவே இந்த விருச்சிக ராசியோடைய ஒரு அடுத்த துயரங்கள் நீங்குகின்ற ஒரு கட்டத்துக்கு மாற போறீங்க இந்த இந்த குரு பயிற்சியின் மூலம் இதுவரைக்கும் இருந்து வந்த நிலைமையிலிருந்து பனிரெண்டாம் வீடுன்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு விரயஸ்தானத்துக்கு வர்றாரு பனிரெண்டாம் வீட்டுக்கு ஒரு சுபகிரகம் வந்தாலே செலவுகள் இருக்க போதுன்னு அர்த்தம் செலவுகள் இருக்க போதுன்னா என்ன
இந்த குரு பகவானுடைய குரு பகவான் வந்து சுபகிரகன்றதுனால எந்த வகையில் செலவு இருக்குன்னா சுப விஷயங்களில் செலவு இருக்கும் திருமணம் நடக்கும் புத்திர பாக்கியம் இருக்கும் மற்ற சில விஷயங்களில் செலவுகள் இருக்கும் எல்லா செலவுகளும் அசுப செலவுகளாக இல்லாமல் நல்ல செலவுகளாக இருக்கும் இந்த குரு பகவானுடைய மாற்றத்தை விட அடுத்து நடக்க இருக்கிற சனி மாற்றம் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய நிம்மதியை கொடுக்க போகுது இது வரைக்கும் கடந்த ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டுலேருந்து விருச்சிக ராசி நல்லா இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறுலாம் விருச்சிக ராசிக்கு கொடுமையான வருஷங்கள் கடுமையான மன அழுத்தத்தை உங்களுக்கு தற்போது தந்து கொண்டிருக்கும் உங்களுடைய கேட்டை நட்சத்திரத்தில் சென்று கொண்டிருக்கும் சனி பகவான் ஆய இன்னும் அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி விலக இருக்கிறார் ஆகவே அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதியிலிருந்து உங்கள் தலையில் இருக்கிற ஒரு பெரிய பாறாங்கல்ல தூக்கி கீழே வைக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவீங்க அந்த அந்த ஃபீலிங் நிச்சயமாக இருக்கும் அக்டோபர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி ஏதோ ஒரு மனமாற்றம் ஏதோ ஒரு இது ஒன்று ஒன்று நிகழ்ந்து இவ்வளோ பெரிய தலையில் வந்து ஒரு பெரிய பாறாங்களையும் பெரிய சுமையவும் வைத்து கொண்டு நடந்து கொண்டிருக்கும் விருச்சக ராசிக்காரர்கள் அதை அப்பாடான்னு அப்படியே தூக்கி கீழே போட்டுட்டோம் அல்லது தூக்கி கீழே இறக்கி வச்சுட்டோம் அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் நிச்சயமாக இருக்கும் விருச்சக ராசிக்காரர்களுக்கு நான் வந்து சுருக்கமாகவே சொல்ல விரும்புகிறேன் ஏன்னா நிறைய பேசியிருக்கிறேன் விருச்சக ராசியை பற்றி விருச்சக ராசியை சொல்லவே தேவையில்லை ஒரு முப்பது வயதுகளில் இருக்கிற எந்த விருச்சக ராசிக்காரரும் நன்றாக இல்லை அவரவருடைய வயது அவருடைய இருப்பிடம் அவருடைய எண்ணம் அவருடைய வாழ்க்கை முறை அனைத்துக்கும் ஏற்ற மாதிரி விருச்சக ராசிக்காரர்கள் ஒரு ஒரு நிச்சயமற்ற ஒரு நிலையும் என்னடா வாழ்க்கைன்னு ஒரு சுவாரஸ்யம் இல்லாத வாழ்க்கையும் வாழ்ந்து கொண்டு ஒரு மன அழுத்தத்தோடு இருக்கிறீங்க அனைத்தும் உலக போகிறது ஒரு செலவு செய்வதற்கு ஏற்ற பணம் குறுப்பயிற்சியின் மூலமாக வரப்போகிறது ஒரு நிலையான தொழில் அமைய போகிறது ஒரு வேலை அமைப்புகளில் இருந்து வந்து அதிருப்தி விலக போகிறது இதுவரைக்கும் கிடைக்காத பாக்கியங்கள் அனைத்தும் கிடைக்கும் அடுத்த சனி பயிற்சியிலிருந்து வாழ்க்கையில் கஷ்டங்கள் நீங்கி நல்லவைகளை நோக்கி ஆரம்பிக்க போகிறீங்க அதாவது நல்லவைகள் உடனே நடந்துடும் நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏழரை சனி இன்னும் ரெண்டு வருஷம் பாக்கி இருக்கு நல்ல வகையில் நல்லவைகள் நடக்க போவதற்கான ஆரம்பங்கள் இருக்கும் அதுதான் உண்மை இனிமே கெடுதல் நடக்காது இனிமே கெடுதல் நடக்காது அப்படின்றதுனால உங்களுக்கு நல்லவைகள் நடந்துவிடும் என்ற அர்த்தம் இல்லை ஆனால் ஒன்றை மட்டும் உறுதியாக சொல்வேன் வாழ்க்கையில் கெடுதல்கள் நடக்காமல் இருந்தாலே போரும் நல்லவைகள் நடக்கவே வேண்டாம் வாழ்க்கையை நாம் சமாளித்துக் கொள்ள முடியும் கெடுதல்கள் நடந்தால் மட்டுமே நல்லவைகள் எல்லாம் மிகப்பெரிய யோகசாலிகளுக்கு நடக்கட்டும் நம்மை போன்றவர்களுக்கு கெடுதல்கள் இல்லாமல் வாழ்க்கை சென்றாலே உறுதியாக வாழ்க்கையை நம்ம வந்து ஒரு நல்ல விதத்தில் கொண்டு போயிடலாம் இனிமேல் விருச்சிக ராசிக்கு கெடுதல்கள் இல்லாத நிலைமைகள் ஆரம்பிக்க போகின்றன ஆகவே விருச்சிக ராசி ஒரு மேன்மையான ஒரு காலகட்டத்தை நோக்கி நகரப்போகிறது என்பது உறுதி வாழ்த்துக்கள் அடுத்து தனுசு தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு குரு பகவான் மிகச்சிறந்த நல்ல பலன்களை தரக்கூடிய பதினொன்றாம் இடத்திற்கு வருகிறார் லாபஸ்தான குருன்னு சொல்லுவோம் இந்த லாபஸ்தான குரு வந்து எப்பவுமே நல்ல லாபங்களை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பில் இருக்கிறார் செய் தொழில் லாபம் அனைத்திலும் விருத்தி ஒரு மூத்த சகோதர நன்மை மனம் வந்து ஒரு நல்ல சந்தோஷமான ஒரு அமைப்பில் இருக்கிறது பணம் வருகிறது வந்த பணத்தை பிடித்து வைத்துக் கொள்ள முடிகிறது இந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்பு லாபகுரு சா கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆனால் நான் வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஜோசியேன் அதனால் வந்து ஒரு எல்லா கிரகத்தையும் நான் கணித்து அளந்து பார்த்து தான் பலன் சொல்லுவேன் தனுசு ராசிக்காரர்கள் அதுலேயும் குறிப்பாக நான் தனுசு ராசிக்காரர்கள் ரெண்டு விதமாக பலன் சொல்லுவேன் இளையவர்களுக்கு ஒன்று ஒரு ஐம்பது வயசுக்கு மேலே நடுத்தர வயது தாண்டினவர்களுக்கு ஒன்று நடுத்தர வயது தாண்டினவர்களுக்கு குரு பகவான் மிக மிக முழுமையான நல்ல பலன்களை தருவார் ஏன்னா மிகச்சிறந்த பலன்கள் இப்போ சொன்னதை விட நல்ல அமைப்பில் நல்ல ஒரு பிரமாதமான ஒரு அமைப்பில் குரு பகவான் பலன் தருவார் ஆனால் இளைஞர்களுக்கு ஏழரச்சனி வந்து ஜென்மச்சனியாக வரப்போகிறார்னா ரெண்டு 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 வாரம் ஒரு அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி இளைஞர்களுக்கு ஜென்மச்சனியை ஆரம்பிக்க போகிறது ஒரு ஐம்பது வயது தாண்டியவர்களுக்கு பொங்கு சனியாக ஒரு மிகச்சிறந்த நல்ல லாப வரவுகளையும் பொருளாதார நிலைமையில் உயர்வுகளையும் ஒரு நல்ல சந்தோஷமான சூழ்நிலைகளையும் கொடுக்கப் போகின்ற அதே சனி பகவான் ஒரு முப்பது வயதுகளில் இருக்கிற தனுசு ராசிக்காரனை படுத்தி எடுப்பார் அவனுக்கு சில புரிய விவரங்களை புரிய வைப்பார் அவனுடைய எதிர்பார்ப்புகளை பொய்க்க வைத்து வாழ்க்கையை கற்றுக் கொடுப்பார் ஆகவே தனுசு ராசிக்காரர்களில் ரெண்டு பிரிவாக தான் இந்த தடவை பலன் சொல்ல முடியும் இளைஞர்களுக்கு சில சாதகமற்ற பலன்கள் இருக்கும் நடுத்தர வயதுக்காரர்களுக்கு மிக மேன்மையான பலன்கள் இருக்கும் இந்த இளைஞர்கள் புதிய விஷயங்களில் எதையுமே ஆரம்பிக்காதீங்க நான் வந்து ரெண்டு பலனையும் கலந்து தான் சொல்லுவேன் குரு பயிற்சி சனி பயிற்சி ரெண்டும் குரு நல்ல இடத்துல வந்தால் அதில் விட மிக மிக முக்கியமான ஒன்று என்னவென்றால் கடுமையான ஜென்மச்சனி நடக்கும்போது எந்த குரு பயிற்சியாக ராகது பயிற்சி எந்த பயிற்சியுமே வேலை செய்யாது சனியின் ஆதிக்கத்தில் ஒருவர் இருக்கும்போது சனி வந்து கெடுபலன்களை தண்டனைகளை தருவதற்கு மட்டுமே உரித்தான ஒரு கிரகம்ன்றதுனால சனி வந்து உங்களை தூக்கி 
மற்ற ராசிக்காரர்களுக்கு கொடுப்பதை போல ஒரு கடுமையான ஏழரை செடி பண்ணங்களை தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு தரவே மாட்டார் தனுசு வந்து அவருக்கு மிகவும் பிடித்த குருவோட வீடு குருவோட வீட்டில் வரும்போது தன்னுடைய கொடுமைகளை தன்னுடைய கொடூரங்களை சனி சற்று சுருக்கி கொள்வார் ஆனாலும் ஒரு புதிய அனுபவங்களை தருவார் பணம்னா என்னென்னு கற்றுக்குவீங்க நட்பு உறவு இது போன்ற விஷயங்களில் சில கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய சில அமைப்புகளை ஒரு நெகட்டிவான வழிகளில் தான் சனி கொடுப்பார் ஆகவே புதியதாக எந்த தொழிலும் ஆரம்பிக்காதீங்க வேலை செய்கிறவங்க வேலையை தானாக விடாதீங்க தனுசு ராசிக்காரர்கள் தனுசு ராசிக்க குறிப்பாக தனுசு ராசி இளைஞர்கள் இப்போ செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற வேலையில் கண்ணுங்கருத்தமாக இருக்க வேண்டும் வேலையை விடக்கூடாது தானாக வேலையை விடுறதுக்கான சூழல் வரும் அப்போ வந்து ஏதாவது நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாமே தவிர அரசனை நம்பி புருஷனை கைவிடுகின்ற ஒரு விஷயங்கள் இந்த முறை நடக்கும் ஆகவே எதிலும் கண்ணும் கருத்துமாக கவனமாக நிதானமாக இருங்கள் அரசனை நம்ப வேண்டாம் புருஷன் நிச்சயமாக போயிடுவார் அதே மாதிரி பேராசை பெருநஷ்டம் போன்ற விஷயங்களும் நடக்கும் எதுக்குமே பேராசைப்படாதீங்க ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா போடுங்க பத்து லட்ச ரூபா வந்துடும்னு ஒருத்தர் வந்து டெம்ட் பண்ணுவார் நிச்சயமாக நடக்காது சனி வந்து பண விஷயங்களை இழக்க வச்சு பணத்துடைய அருமையை புரிய வைப்பார் அதனால இளைஞர்கள் வந்து புதிதாக எதையும் துவக்காமல் முதலீடின்றி துவக்காமல் உங்களுடைய சொந்த உழைப்பை மட்டும் நம்பி உங்களுடைய புத்திசாலித்தனத்தை மட்டும் நம்பி நீங்கள் செய்யலாம் முதலீடு எதையும் செய்யாமல் ஒரு பண்ணுற ஒரு விஷயங்களை செய்யுங்க புதிதாக எதையும் துவக்காதீர்கள் இளைஞர்களுக்கு மட்டும் சில படிப்பினைகளை இந்த சனிப்பயிற்சியும் குரு பயிற்சியும் உங்களுக்கு தரும் ஒரு நடுத்தர வயது தாண்டியவர்களுக்கு நல்ல பொருளாதார மேன்மையை தொட்டது தொடங்கக்கூடிய ஒரு நல்ல அமைப்பை தரும் ஆகவே தனுசு ராசிக்கு இரண்டு விதமாக வேலை செய்கின்ற ஒரு அமைப்பு இது அடுத்து மகரம் மகர ராசிக்கு இந்த குரு பயிற்சி நல்லதும் அல்லதும் கலந்த ரெண்டு விதமான பலன்களை தரும் இது வரைக்கும் வந்து ஒன்பதாம் இடத்துல இருந்த குரு பகவான் பத்தாம் இடத்திற்கு மாறி வருகிறார் இந்த பத்தாம் இடம்ன்றது பத்தில் குரு பதவியை பறிப்பான் அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற ஒரு பொது விதிப்படி சில வேலை இடர்பாடுகளை உங்களுக்கு கொடுக்கலாம் ஆனாலும் இந்த வேலை இடர்பாடுகள் என்றது அந்த பத்தாம் இடம் வந்து உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்தமான ஒரு சுக்கரனுடைய ஒரு அமைப்பில் வர்றதுனால மிகப்பெரிய வேலை தொந்தரவுகளை தொழில் தொந்தரவுகளை எதையும் கொடுத்துற போகிறது இல்லை அதே நேரத்தில் ஒரு பொறுப்பாக இருக்கிறவங்க ஒரு தலைமை பொறுப்பில் இருக்கிறவங்க ஒரு நிறுவனத்தின் அதிகாரியாக மேலதிகாரியாக சிஇஓவாக இருக்கிறீங்க ஒரு ஹெச்ஆராக இருக்கிறீங்க இந்த மாதிரியான ஒரு தலைமை பொறுப்பில் இருக்க வேண்டியவர்கள் அக்கறையுடனும் கவனமுடனும் நடக்க வேண்டிய ஒரு காலகட்டம் இந்த குரு பயிற்சியில் ஆரம்பிக்கிறது இந்த குரு பயிற்சியில் அந்த அக்கறை கவனம் நிச்சயமாக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமையில் அதே மாதிரி வெளிநாடுகளில் இருக்கிறவங்க வெளிநாடுகளில் இருக்கிறவங்க வெளி மாநில அமைப்புகள் இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரியான அமைப்புகளுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் தொழில் ரீதியான சில சங்கடங்களை அந்த குரு பயிற்சி கொடுக்கும் அதை மட்டும் கொஞ்சம் கவனமாக நீங்கள் பார்த்துக்கணும் மற்றபடி பண விஷயங்கள்லையோ குடும்ப விஷயங்கள்லையோ எந்த விதமான கருத்து வேற்றுமைகளை மகர ராசிக்கு கொடுக்க மாட்டார் மகர ராசிக்கு பத்தாம் இடத்து குரு வந்து கொஞ்சம் சில சங்கடங்கள் தொழில் ரீதியான சங்கடங்களை மட்டுமே கொடுக்க அவர் கடமைப்பட்டவர் ரெண்டாவது இந்த அவர் பார்க்கின்ற இடங்கள் தான் ரொம்ப ஒரு வலுவான ஒரு அமைப்புகளை செய்யும் அதனால் மற்ற பண விஷயங்கள் உங்களுடைய தைரியம் புகழ் உங்களுடைய நல்ல பேர்கள் உங்களுடைய குடும்ப விஷயங்கள் இது எல்லாமே வந்து குருவால் வந்து ஒரு சீர்படுத்தி தான் உங்களுக்கு தரப்படும் ஆகவே குரு குரு மட்டும் சாதகமற்ற ஒரு நிலைமையில் இருந்தாலும் மற்ற அமைப்புகள் கொஞ்சம் நல்ல விதமாக இருக்கிறனால பெரிய தொந்தரவுகள் எதுவும் வேலை விஷயங்களை தவிர இதாக கெடுக்காது மகர ராசிக்கு ஆகவே ரிஸ்க் எடுக்காதீங்க ஒரு வேலை சம்பந்தமான விஷயத்தில் ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டாம் துருத்துருன்னு அவசரப்பட்டு எதையும் செய்ய வேண்டாம் எந்த ஒரு தொழில் வேலை ஜீவனம் போன்ற வியாபாரம் போன்ற ஜீவன விஷயங்களில் எதையும் யோசித்து செய்யுங்க அந்த யோசனையின் மூலமாக மிகச்சிறந்த நல்ல பலன்களை மகர் ராசி இந்த முறை அனுபவிக்க இருக்குது கெடுபலன்கள் மகர் ராசிக்கு நிச்சயமாக இருக்காது அடுத்து கும்பம் கும்பத்திற்கு நான் ஏற்கனவே எல்லா தொ தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள்லேயும் பத்திரிகையிலையும் தெளிவாக எழுதிட்டு வரேன் பன்னிரெண்டு ராசிகள்லேயே மிகவும் மேன்மையான ஒரு அமைப்பை அனுபவிக்க போகிறவர் கும்பராசிக்காரர்கள் மட்டும்தான் கும்பராசிக்கு சுருக்கமாக சொல்லிடலாம் பொற்காலம் ஆரம்பிக்கிறது இன்னும் ஒரு மூன்று வருடங்களுக்கு மிகச்சிறந்த பொற்காலமான ஒரு அமைப்பு கும்பராசிக்கு ஆரம்பிக்க இருக்கிறது இந்த மூன்று பயிற்சிகளுமே ராகேது பயிற்சி ஆறாம் இடத்துல வந்து இருக்கிறது குரு பயிற்சி ஒன்பதாம் இடத்திற்கு வந்து ராசியை பார்க்கிறார் அடுத்து முப்பது ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை மட்டுமே வருகின்ற ஒரு சனி பயிற்சி இந்த தடவை மூ மூ பதினொன்றாம் இடத்துல லாபஸ்தானத்தில் வருது இந்த மாதிரி ஒரு மூன்று வருட கிரகங்களும் ஒரு சாதகமான அமைப்பில் அமைவது மிக மிக அபூர்வம் ஆகவே பிறந்த ஜாதகத்தில் வந்து யோகமான தசாபக்திகள் நடந்து கொண்டிருந்தால் இந்த மூன்று வருடங்களில் கும்பராசிக்காரர்கள் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு தேவையான உங்களுடைய முழு வாழ்க்கைக்கும் தேவையான ஒட்டுமொத்த வருமானத்தை சம்பாதிச்சு ரொம்ப நல்லா இருக்க போறீங்கன்னு அர்த்தம் ஆகவே கும்பராசிக்காரர்களுக்கு விரிவாக சொ
அதிகமாக கும்பராசிக்கு நடக்கலை அவர்கள் அனைவருக்குமே கும்பராசிக்காரர்கள் அனைவருக்கும் உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அந்த விஷயங்கள் நடப்ப நடக்க போகிறது திருமணம் தேவையா வேலை தேவையா குழந்தை பாக்கியம் தேவையா ஒரு நிம்மதியான அமைப்புகள் தேவையா எந்த விஷயத்தில் இதுவரைக்கும் உங்களுக்கு பின்னடைவுகளும் இடர்பாடுகளும் இருந்து வந்ததோ எந்த விஷயத்தில் மன வருத்தங்கள் இருந்து வந்ததோ எதை இழந்தீர்களோ அவை அனைத்தும் உங்களுக்கு விலகி இழந்தவை கிடைக்கப் போகிறது மிகச்சிறந்த மேன்மையான ஒரு பொற்காலத்திற்குள் நுழைகிறீர்கள் ஆகவே கும்பராசிக்காரர்கள் இது இதில் நான் குறிப்பாக ஒன்று சொல்லுவேன் சோம்பலே வேண்டாம் எதையும் தைரியமாக செய்யுங்க கும்பம் ஜெயிக்கும் என்பது கும்பம் வந்து நிறைய கூட தான் எப்போவுமே எப்போவுமே அமைதியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு நல்ல இதோட ஒரு சிந்தனா சக்தியோடு இருக்கக்கூடிய கும்பம் மேலும் செழுப்படைய செழுமையடைய போகிறது ஆகவே மிகச்சிறந்த நல்ல மேன்மையான பலன்களை இந்த பன்னிரெண்டு ராசிக்கரில் கும்பராசிக்காரர்கள் தான் முதன்மையாக அடைவீர்கள் வாழ்த்துக்கள் நிறைவாக மீனம் மீனத்திற்கு மேம்போக்காக பார்க்கும்போது குரு பயிற்சி எட்டாம் இடத்துக்கு வர்றது சாதகமற்ற இடமாக தெரியலாம் இல்லை எட்டாம் இடம்ன்றது வாழ்க்கை மாற்றத்திற்கு தேவையான ஒரு விஷயங்களை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கிரகம் ஒரு சுப கிரகம் எட்டாம் இடத்துல வர்றதற்கும் ஒரு பாப கிரகம் எட்டாம் இடத்திற்கு வருவதற்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கின்றன எட்டாம் இடத்தில் சனி இருந்தால் மிகச்ச கெடுபலன்கள் நிச்சயமாக அது அட்டமத்து சனி என்று சொல்லப்படுகிறது அதே நேரம் அட்டமத்து குரு சில மாற்றங்களை வாழ்க்கை மாற்றங்களை உங்களுக்கு தருவார் தவிர உங்களுக்கு அவர் தான் ராசிநாதன் ஆகவே எட்டாம் இடத்தில் குரு வருவதனால் அந்த எட்டாம் இட குரு வந்து கெடுதலை செய்து விடுமோ என்று மீனராசிக்காரர்கள் நிச்சயமாக பயப்பட வேண்டாம் வாழ்க்கை மாறுதல்களை தருவார் எதிர்காலத்தில் நீங்கள் நல்லா இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களுக்கு இப்போதுக்கு ஒரு பெரிய மாற்றங்கள் வரப்போகுது வேலை மாற்றம் தொழில் மாற்றம் வாழ்க்கை முறை மாற்றம் சொந்த வாழ்க்கையிலேயே மாற்றம் சொந்த வாழ்க்கையில் அறிமுக மாற்றம் நல்ல நண்பர்கள் கிடைப்பார்கள் சில நண்பர்கள் விலக விலகுவார்கள் எதிர்கால வாழ்க்கை துணைவரை மீனராசிக்காரர்கள் இந்த குரு பயிற்சியின் மூலம் சந்திப்பீர்கள் இதுவரைக்கும் திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு எதிர்கால வாழ்க்கை துணைவர் இன்னாரென்று தெரியாமலே அறிமுகமாவார் ஆகவே அடுத்து உங்களுடைய எதிர்கால வாழ்க்கையை முன்னெடுத்து செல்லக்கூடிய சில மாற்றங்களை அஷ்டம் குரு உங்களுக்கு தருவார் இன்னொன்று தற்போது உங்களுடைய பாக்கியங்களை கெடுத்து கொண்டிருந்த சனி வந்து இன்னும் சில வாரங்களில் பத்தாம் இடத்திற்கு மாறப்போகிறார் ஒரு கேந்திர வீட்டில் வந்து ஒரு பாப கிரகம் இருக்கிறது மிகச்சிறந்த நல்ல ஒரு அமைப்பு அப்படிங்கிறதுனால பத்தாம் இடத்து சனியும் உங்களுக்கு தொழில் ரீதியான சில விஷயங்களை நல்ல விஷயங்களை தருவார் உங்களுடைய சில இருக்கும் இடத்திலிருந்து தூர நகர போகிறீர்கள் இங்கே இருக்கிற இடத்த இப்போ இருக்கிற இடத்துலேருந்து கொஞ்சம் சில அமைப்புகள் விலகப் போகின்றன இந்த அமைப்புகள் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு எதிர்கால மாற்றத்திற்கு தான் மீனராசிக்கு நல்லா இருக்கின்றதுனால மீனராசிக்காரர்கள் அனைவருமே ஒரு மாற்றத்தின் மூலமாக ஒரு ஏற்றத்தினை இந்த குரு பயிற்சியிலிருந்து சந்திப்பீங்க அப்படின்றதுனால எட்டாம் இடத்திற்கு குரு நிச்சயமாக உங்களுக்கு கவலைகளை தொந்தரவுகளை கொடுக்காது என்று கொடுக்காது என்று உறுதி கூறி இன்றைய குரு பயிற்சி பலன்களை நிறைவு செய்கிறேன் வணக்கம்